Hi guys, it's me. I show you today how you can um, work a bit with the background when you have a very rough watercolor paper where you can really use this roughness to your favor, you know. This um, is gesso. I go over with a, yeah, a tiny bit of paint on my, my brush. You know, I make sure that I don't load it up too much and you can see I put or I go over my craft mat here on the right side before I go on the page because I definitely only want to have the surface and not the creases and the valleys so hallo ihr lieben ich zeige euch heute wie ihr um, wenn ihr dieses aquarellpapier habt das sehr sehr rough ist also sehr rau ist wie ihr das für euren vorteil benutzen könnt und zwar benutze ich hier Gesso ähm, und packe das mit einem relativ trockenen Pinsel. Ich mache immer, stelle also immer sicher, dass ich wirklich äh, nicht so einen dicken Blob von Farbe auf meinem Pinsel habe, sondern gehe erst auf meiner Kraftmatte hin und her und dann über das Papier, dass ich wirklich nur die Oberfläche mit dem Gesso ähm, berühre. Und das heißt also, jetzt wo ich die Wasserfarbe benutzt, dass eben in den, äh, den, ja, den Tiefen, wo ich nicht mit dem Gesso gelandet bin, das ähm, Aquarellmedium, das ich jetzt hier benutze, wesentlich intensiver aufgenommen wird als an der Oberfläche, da wo das Gesso eben drauf ist. Das ist im Prinzip wie eine Resist-Technik. You know, when I now go over with my watercolor media, and uh, the, it will definitely be more intense in the creases, the valleys, because um, there is no gesso and on top there is the gesso. And it's basically a resist technique, you know, but you're using the roughness of your, your uh, watercolor paper as your favor, so, for your favor. So, I put really a lot of water on top here and then I put one layer of green and this is the next one that's a greenish blue one of my favorite colors and I like this combinations and as I said before there's a lot of water there will be a lot of um, watercolor paint and I let it sit and dry that takes quite a long time ich habe jetzt hier wirklich eine sehr sehr dicke Schicht oder eine dicke Schicht eine heftige Schicht Wasser benutzt und auch sehr viel Farbe reingepackt und habe das dann ähm, natürlich trocknen lassen. Ich habe das also nicht mit der, der Heißpistole gemacht, weil ich ähm, einfach diesen, ja, ich wollte diesen Effekt halt behalten mit den Pfützen und fand ich sehr schön. So, jetzt habe ich diese Stanze und habe mir gedacht, so Ton in Ton, hier könnt ihr übrigens sehen, hier you can see the texture, what I mean, das ist die Textur hier. Das äh, an der Oberfläche, das Weiße kann man noch sehen. Das ist natürlich nicht so bang into your face, wie sagt man das, also so, so ganz, ganz offensichtlich. Aber es ist da, man kann das ja hier auch von Weitem sehen. You know, as I said, it's not bang into your face, this type of texture. But you can see it even from this distance here. Ich habe jetzt hier angefangen, noch ein bisschen rüber zu stempeln in... Ähm ähm, nehme eben die, die, die Form wieder auf hier, wie, wie das ähm, Aquarellmedium. Das sind einfach Stempel, die ich ja, auseinander geschnitten habe und mir die so zusammenpacke, wie ich sie brauche. You know, I um, just stamped it here with words, sending love. Um, they're diff from different stamp sets. I cut them apart and I put them together the way I need it. So I, don't, I really don't mind. I never used them anyway, so... Yeah, and I have this um, this dye, and I wanted to use it um, in the same colors, so I leave them white and only the hearts, the dye, the die cut bit hard, or the hearts I cut it out. I replace by green ones, and I think this is it's a bit in a monochromatic way. I really like this and I will, at the end I will make cards from it. Ich habe dann hier eben die Farben gelassen, einfach das helle und dann eben noch das grün wieder aufgegriffen für die Ausschnitte von den Herzen, einfach um so eine monochromatische ja, ähm, ähm, Karte zu bekommen. Also ich mache Karten letztendlich davon. 
Ein bisschen Sparkle darf natürlich nicht fehlen auf den hellen Herzen. Packe ich ein bisschen Sparkle drauf. Ich, um, I put some on, on this uh, light hearts. I put the sparkle on. And afterwards, when it's dry, I will put a layer of, um, of um, tell me, glossy accent on top. <laughs> That will actually enhance the, the, the sparkle even more. It's really nice. So some dots here with pearl makers in black. And then I wanted to have a tiny, tiny, tiny bit of color in there. And what's better with hearts than red? So I will put some red dots into it with another pearl maker. Ich habe dann hier noch so ein Perlen gemacht mit ähm, dem schwarzen Perlenmach Perlenmacher und ich, hab mit, ich wollte so ein bisschen Farbe haben und ich mag ja eben so diese Kontraste mit den ähm, Komplementärfarben und deswegen habe ich gedacht, muss ich rot haben, was liegt näher als rot, wenn du Herzen als Thema hast. Deswegen in jedes von den grünen Herzen noch einen roten Punkt und jetzt mache ich noch ein bisschen Glossy Accent auf den weißen Herzen, die ich nur mit dem Sparkle ähm, gemacht habe und das verstärkt diesen Sparkle nochmal, wenn das trocken ist, sieht super schön aus und im Prinzip war es das schon, ich werde euch das Close-Up zeigen und wenn ihr die Fotos seht, dann könnt ihr sehen, dass ich da Karten draus gemacht habe. Beim Close-Up zeige ich eben noch ähm, nur die, ähm, die Blätter und nicht, wie ich sie in Karten schon verwandelt habe und das ist hier jetzt nochmal ein Überbleibsel. Da werde ich noch was Schönes draus machen. So, this is my, my, all my uh, cut-ups and so, ah, I will do something with it. So yummy. Really love stuff like that. And you know I like leftovers and work with them. So you will see the close-up coming now. And um, all I've left to say is thanks a lot for watching. I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up. And a comment would be absolutely appreciated. And I hope I will see you soon with my next video. So, And by the way, at the, the end you will see the pictures and I made both into cards. So, okay, have a fantastic time guys. Bye bye. So, das ist jetzt schon das Close-Up. Und wie ich eben schon erklärt habe, ich habe beide Karten oder beide Werke in Karten verwandelt. Ich, ja, ich wollte sie nicht so lassen. Irgendwie wollte ich sie schon ver Das ist ideal zum Verschicken. Ja. So, ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es gefällt euch und, und ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.